Ja, kõige pealt enne sõjalves oli, et tõmugude paasid. Meil liiga palju jälgin, nagu ei osanud karta, ma käsin veel koolis. Kuigi enne seda juhtus midagi, mis, mis nagu sundis nõukude võimusuhtes ettevaatusele. See oli 38. aastal, ma olin vist alkoli 4. klassis ja kui peipsil mõrvati kaks piirivalvurit, Kapral Kaio ja Veltveebel Pungas. Menelased oli tulnud mootrosaaniga üle piiri, lohistanud nad, mõrvanud nad seal, need kaks piirivalvurit, plus venelasest küüdimehe. Ja lohistasid laibadus esil pole piiri ja esitasid Eesti valitsusele Karmi Noodil, et piiri rikkumise pärast. See oli nii läbipaista. Meie kohalik konstaabel käis seda juurtlamisel, tegid kohe, kui laibad tulid veetud üle piiri. Et see oli nii purastalt teadal tehtud. Et see nagu lõi kõhedaks korraks võtleva. Muidu me vihkasime ikka sakslasi. Me olime vaarne, et veel venelast nagu saab karta. Ja, ja muidugi see lähitus patru siis oli läks elu ärevaks küll. Ja kõik isike mehed igaks juhus hoidsid varju. Ja Jäävitas Patrol käis läbi küla ja otsis, ma tean, mitu juust oli. Ma tean, mu oma isal oli, see pidi olema juuli kuus rohkem, sest rukkis oli kõrge, kõige varis oli rukkis. Rukkis oli ke mehe kõrgude üle pea, sealt, et siis läks rukki ja mitu. Ja neid rukki põlde nad otsisid läbi ka kõige rohkem. Metsa nad minna ei julgenud. Seisid metsa serva ja tulid siis küll metsa sisse ka. Mets, metsa nad kartsid ja seal oli ta teada, et oli ikka, et inimesi peitus oli, aga... Ja siis mina olin karja poiss, ma käsin tarpeel karjas. Mina olin loovadega metsas ja tulen sõna koju. Vaatan naised tassivad varandust välja, vajast välja kõik. Jäävitas patal üle tulnud, sinna otsid mehi ei leidnud kodust. Ja hakkasid aisi hirmutama, ütles, et nüüd, et tõstke varandas välja, mis saate veel enne õhtutada, me paneme põlema. No neid siis hakkasid kandma kah ja otsis maja läbi või relvi midagi ei leidnud, aga mis nad leidsid? Mina olin kirglik ristsõnade lahendaja. Aga no ei olnud ristsõnade kuskilt saada, aga või ajakirjas oli. Leidsin kuskilt, siis ma kirjutsin selle välja omale ruudulisse matemaatiga vihku. Kirjutasin neid välja ja kirjutasin neid tähendused ka ja lahendasin neid. Ja, ja kus ma lahendanud, lahendus oli leidus, seal tõmbasin tähenduse maha, et mul oli selge mõlevaad inimesi. Ja need vaiseks, et venelased pond elus rissada mõistatust näinud enne. Nii kui nad nägid seda, et mis siin on 56 paremale saar Põhja jäämeres. Mis see siin on? Mis asjad need siin? Mis salakirise siin on? Ja vanapere näin, et karja poissi oma, et mina ütlen, mõistatu. <laughs> mõistatus, jah, kui ma tean, et ei mõistatust. Et. Kes see karja poiss on? Kas on mõne kulaku poeg on või? Musta kulak, kulak ei anna, ma palast karja kellelegi. See pa poeg on. Ja. Ei, no seda poissi me vaatame. Konsiskeerisid pidu ristseda, lahedavad ristseda ja <laughs> viisid minema. Kui nad täitev komiteest leidsid, siis kellegi tarka ikka, kes oli rissana enne näinud. Ei keegi minu vastane mugi ei tunnud. Minu süda täis mul rissana poolelt. Minu onu, üks minu onudest oli kaitseliitlane. Ta oli, kaitseli... Ta oli elukusud rätsep. Ja tema muidugi varja ennast. Ja tema ka koos varjas, et tema naise vennad. Sa teadsid, et küdab naine teab, kus nad on. Ja teadis ka ja viis teile toitusala ja naine kutsuti täitev komiteesse, mis nad saalid tegid. Küll nad hirmutasid, ähvardasid, kus tegi. Aga ta oli tehti selgeks, et kui ta viib juhata päevitusmatalöödele meeste asukoha kätte, siis midagi ei juhtu. Aga ma, ma ei nägin teda, kui ta sõitis jalgrata, aga meie õuel ei rääkis suve ema, aga ma vaatan, et ta on olnud seni, et ta on nagu narkomaan õus, ta rääkis, et rääkis jõhinal tead, kes, mis kõik on, kus on. Ja, ja ta läks samal õhtul, võttis hävituspatel oli mehed endaga kaasa, viis ta, et metsa hüüdis, onu ja ta vedat tulid välja, kõik tõmati kinni, ta ise ka, 
ja tapeti ja metsikult tapeti, leiti seda laibad, kõik see oli ka purustad. Mu onu laipa ei leitudki, et jäi igavesti leidvad, kõik teised leiti käed ja seal oli ka nii, noh, luid murtud ja silmi torgitud kohe niisugune ja see. See oli niimoodi juba üks. Ja loomulikult, kui siis asja tõhti, siis sakslasi võeti vastu. Ja no muidugi, ega sakslase jah, võeti vastu üldselt hästi. Ja sakslased olid käitusid, saksa sõdurid käitusid ka väga korrektselt üldiselt. Meil seal oli külas või rinemelt läbi ei läinud. Kui sakslade tuli, oli paljad, on ikka ta tahtsid ja toit tuli, et sakslasele on alati toidu puudus olnud. Kui saksa sõdur tuli sisse, ta ei tulnud iial relvaga vaija. Relv pandi üks see väravasse, oma fissi jätis ta sinna. Tuli tuppa, võttis vöörihma ära, vöörihma küles oli võibolla püstol ka kõik siin taas ripte varna. Ja kui ta selle mida kantis, siis ta tasus selle eest ka. Mul ei olnud või mobilisatsiooni kutsed käes. Minu aastakäik võiti lendama abitelistusse. Viimane aastakäik, kelle sakslased mobiliseerasid. Aga oma kaitse, sest me olime peipsi ääres, seal vedelased hakkasid juba üle peipsi, parasitist jagast tulema ja kõige ja läksime randa kaitsesse. Ja meist, see oli augusti 6.44, juuli lõpp augusti algus, meist muodustati lahing kompani, noorematest viidi kavastuerde suusohu. Nii et ma olen siis formiliselt ühe päeva rindel olnud. Rindel olek oli niimoodi, et olime pikali paimu põõsas vaasi ja ootasime, kas pamm kogu pähe või ei. Ja Tartuste taidud enam edasilasada, et juba panna kindlustust töödele. Saime viimase rongiga veel Tallinna. Isa sai koju tagasi ikka kõdagi. Ja koduga ühenduskadus otsa kohe, siis ma tägin oma vanemaid viimas korda. Ja siis pealt korda elu saati nõu emale kätt. Isa käskis. Meil ei olnud kõrjalt selline kondeks. Kodust ära mitte. Ei ma ei mõist midagi öelda, siin on kõrjalt vett täiselt. Ära saab pojak, kedas või ja viida joome suitsutama õppi. Suitsutama just, meil mitte suitsetama. Aga isa oli see sõjas olnud, isa kutsus mu kõrvale ja ütles, et kuule, et ära muret see. Rääkimad, et teil viiakse Saksa paar, et aga viiakse, mis sellestki siis on. Äkki saad Saksamaal veel koolidi. Ta tead see, et ma tahan koolitada või isa ei jaks anna mind koolitada. Ja ta oli see hingepäel väga. Ja ma sain Saksamaal koolitada.